lo que me viene es eh, la importancia de que la, la importancia, vamos a decir, en un punto determinado del camino de, de un propósito consciente. No es que sea... Vale, voy a ir profundizando poco a poco aquí, ¿no? Eh, es, es maravilloso cuando la mente empieza a darse cuenta de que hay un propósito unificado, ascendente, que te eleva, te expande, te ilimita y te unifica con todo, ¿vale? En este camino ascendente de unificación, que el curso llama la expiación, eh, vas viviendo cada vez un mayor alineamiento contigo, con tu ser, y por tanto vas sintiéndote cada vez más aliviada, vas sintiéndote cada vez más en paz, más abundante, más libre, más amada, más bendecida, más unida, más despreocupada. Entonces, el propósito empieza a convertirse o a ser o a reconocerse como un propósito de unión con la totalidad o con Dios. Entonces, te levantas por las mañanas, vamos a decir, a, a nivel más horizontal y de tierra, y tu único propósito es establecer contacto, es igual que estos que quieren establecer contacto, contacto con los extraterrestres y hacen todos los días, están ahí intentando, pues tú empiezas a establecer contacto dentro de este propósito unificado con aquello que la palabra Dios señala. No, no Dios, sino con lo que la palabra Dios está señalando. Entonces el despertar es la conciencia de Dios. Vale, Dios es una palabra... Como tú decías, es un conceptito que en realidad es una palabra que está señalando algo. Y tú has de destapar el velo que cubre eso en tu conciencia. Es decir, he de establecer contacto. Entonces, ese es el propósito, ese es el sentido, esa es la dicha. Y eso es lo que hace que tu día tenga sentido. O esté desparramado en un montón de cosas. Es decir, hay dos formas de vivir. O en comunión con la fuente, con Dios, con la totalidad con la vida, llámalo como quieras, o tú sola como un cuerpo intentando hacer prácticas espirituales o lo que sea para salvarte la vida. Entonces, son dos formas de vivir completamente diferentes. ¿Vale? Entonces, yo, yo te escucho y, y, y escucho y me escucho y, y, y te veo y nos, y nos veo y, y veo y me doy cuenta que el único propósito, el único propósito, es el reconocimiento de Dios. El único propósito. No hay, no hay otro. Es decir, es dedicar la vida a establecer contacto. Hasta que reconozcas en ese contacto directo la unidad con ello. Y sepas que eres ello dentro de ello. Viviéndose. Entonces, ya no miras una planta igual, ya no miras un día igual, ya no miras un suceso igual. Porque tu propósito de por vida, dedicada plenamente, primero a establecer este contacto y segundo a vivirte en comunión con ello que eres tú y es ello y eres tú y es ello y es todo y es la parte, la parte en el todo, todo para uno, uno para todos. Entras en una danza con el todo. Entonces es muy importante tener esto en el camino tú te vas dando cuenta en este camino, a medida que vas transitándolo en tu camino de conciencia, te vas dando cuenta de que esto es lo que realmente has estado buscando toda la vida. Algo que buscabas en la respiración, que buscabas en una pareja, que buscabas en no sé qué, pero en realidad estás buscando a Dios. Esto no ocurre al principio, no, no, no suele ocurrir. Lo primero que hacemos es estamos buscando un, un, un estado a través del mundo. Hasta que empezamos a darnos cuenta que lo que deseo es Dios, que lo que deseo es eso que la palabra Dios señala. ¿Qué es? No lo tengo claro todavía, pero quiero eso. Vale, Entonces, la expansión de la conciencia es la vuelta del Hijo al Padre. Vale, Y esto es muy específico, parece muy abstracto, pero no es nada abstracto. Es, es muy científico. De hecho, yo lo, lo, cuanto más lo vivo, más veo lo científico que es, en un nivel de la mente. Científico me refiero, un científico lo que desea y, y dedica su vida 
a algo concreto. Imagínate un científico de campo un, eh, que, que desea ver, yo qué sé, cómo funciona el pájaro carpintero en determinado lugar del planeta y quiere ver cómo lo hace, dónde viene, cómo hace nido, y qué come y cómo se relaciona con otros pájaros. Está totalmente enfocado en eso. Entonces lo que hace es una... lo observa. Bien, pues esa cualidad científica de compromiso hacia algo, ¿vale? Llega un momento en que tú empiezas a tener ese tipo de compromiso hacia Dios. Y es un descubrimiento, como un científico que descubre más y más cosas sobre eso. Pues no es que des descubrir es quitar la cubierta, descubro. Está cubierto en la consciencia un velo y lo descubro, me descubro, descubro. El juego divino es que Dios se descubre a sí mismo. Es, es un juego divino donde Dios se extiende a sí mismo para mirarse a sí mismo y se va descubriendo, pero como Dios es infinito e ilimitado, el descubrimiento y la sorpresa es infinita e ilimitada. Siempre eres más. Y dado que no hay separación, descubres que tú y él sois una unidad. Esto es teoría, pero ahora viene la vivencia, que es el descubrimiento vivencial. ¿no? Entonces es, una, es como un maravillarte constante y continuo. Pero es muy importante darse cuenta de que este realmente es el propósito. Y en la maduración de este propósito conciencial, uno se va dando cuenta que esto es lo que realmente siempre ha deseado. Y al principio uno no se da cuenta, y si no se da cuenta no pasa nada, porque hay etapas en donde uno libremente va sintiendo donde quiere enfocarse. ¿Sabes? Pero llega un momento, yo te escucho, y veo que lo único que unifica tu día, por ejemplo, hablas de tu hijo, hablas de tu trabajo, hablas de tu ex pareja y, 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 y hablas de tus prácticas del kundalini, del yoga, de tal, y, y es como, tu pregunta es, ¿cómo unifico todo esto? ¿O cómo vivo todo esto desde un lugar común, mayúsculas, unificado? Soy yo cantante, yo madre, yo tal, no, ¿cómo? Pues hasta que no vea la totalidad en relación con la totalidad, no puede haber un propósito unificado. Tú lo que deseas es entrar en comunión con esta mente mayúsculas en la que vives y moras, que es Dios. Entonces, estamos en el punto de reconozco a Dios. ¿Vale? Reconozco a Dios. Y, 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 y ahora viene este camino, ¿no? Porque es como, tú no puedes vivir feliz sin establecer contacto con la totalidad que te es, que te dio ser, que se vive en todas las cosas y que está en comunión contigo y que no hay nada fuera de ella. Es una única fuente. Ese, ese árbol que tienes detrás y ese lugar, en, podemos decir que viene linealmente de otra semilla, el cual viene de otro árbol, que vino de otra semilla, que viene de otra especie y que viene de otra evolución, ¿vale? Empiezas a ver, pero en realidad dices... No, no, no puede venir. Solo hay una fuente. Solo hay una fuente. El ego tiende, eh, piensa únicamente en lineal. El Espíritu Santo es la cruz. Es el punto de vertical lineal. Sabe que todo viene de lo vertical. Entonces, la, el desarrollo de la visión espiritual es empezar a ver lo vertical. Es decir, dejar de ver, de creer, de percibir que las cosas vienen de lo lineal. He de empezar a ver lo vertical. Vertical es Dios, porque ahí empiezo a reconocer la fuente. Entonces, tú no puedes vivirte despreocupada, feliz, en dicha, si no estableces contacto directo y estás entrelazada y en comunión perfecta con esta totalidad o poder. Llámalo poder, llámalo sabiduría, llámalo amor, llámalo Dios. Entonces, ¿por qué? Porque... Porque la totalidad de tu futuro emana de esta fuente. La totalidad de tu experiencia emana de esta fuente. Y la totalidad de ti emana de esta fuente. Es decir, no hay otra cosa que esta fuente. La separación es la creencia de que tú eres un cuerpo separado de todo lo demás, a cargo de ti misma, tratando de salvarse, para vivirse despreocupada a tu manera. No puedes vivir despreocupada si no estás unida a una fuente. ¿Qué te da? Porque estarás preocupada por mañana. Mañana, oye, mañana cómo va a venir mi dinero y cómo y, y, y mi hijo cómo va a vivir tienes preocupaciones mundanas y quién la resuelve el ego dice yo la resuelvo o el espíritu santo dice ya están resueltas por amor son dos sistemas de pensamiento completamente distintos completamente distintos entonces tu entrega 
tu compromiso, dependiendo de cada uno donde esté, yo puedo querer montar una multinacional, yo quiero querer ser un repostero increíble o quiero dedicar mi vida a reconocer a Dios. Y de ahí viene todo lo demás, nada se excluye, pero ha de ser un propósito unificado. ¿Por qué? Porque tú deseas despreocupación, tú deseas felicidad y solo te puede dar felicidad tu unión con la totalidad. Porque sola, sola, como decías, sola, me siento sola. ¿Y quién va a, sati quién va a satisfacer tu soledad? ¿Quién? El ego dice, busquemos a alguien o algo. Y el espíritu dice, la totalidad es la única que va a satisfacer tu soledad. ¿Por qué? Porque en la comunión con la totalidad descubrirás que jamás has estado sola. Entonces, la soledad se satisface en el reconocimiento de que jamás has estado sola. Mientras que el ego afirma que estás sola y busca una compañía para evitar la soledad, o sea, dar realidad a la soledad. Y busca un sustituto, busca algo. Mientras que en el otra mirada, al reconocerte unida a todo, ya no hay soledad porque hay unión con todo. Entonces te vas dando cuenta que Dios, a través de sus infinitos y diferentes disfraces, se viste para establecer contacto lineal contigo. No solo vertical, sino lineal. Y ahí empieza la fiesta. De repente mañana conoces a alguien. Está disfrazado, Dios disfrazado. Y ahora ese árbol es Dios disfrazado. Y esa brisita y esa temperatura que estás sintiendo ahora es Dios disfrazado. Porque te ama tanto que desea establecer contacto contigo. ¿De qué manera? De todas las maneras. De todas las maneras. Entonces se llama Dios es relación. Porque es, es la relación con la totalidad. La parte en relación con el todo. Y el todo en relación con la parte. Entonces, cada gesto ahora mismo tiene sentido siempre y cuando vea a Dios. Dios es una palabra, ¿eh? Que señala algo. ¿Que señala qué? Te señala a ti, señala todo. O sea, ¿de dónde iba a salir tu capacidad de respirar que estás respirando ahora? ¿De dónde iba a salir tus pulmones y tu capacidad de respirar y ser consciente de tu respiración? ¿De dónde emana la conciencia que te hace ser consciente y ser un campo de discernimiento capaz de no solo de respirar, sino disfrutar la respiración, que es esto que tú eres, que es consciente y puede gozar de algo como una brisa, de dónde viene tu capacidad de gozar, de dónde viene tu capacidad de razonar, de dónde viene tu conciencia, de dónde viene la, la vida que tú eres, si sientes como tú. Hay una fuente. La fuente se vive a sí misma dentro de sí misma. Eres un campo de discernimiento que emana de la fuente en relación con la fuente. Pues hasta que esto no esté, no sea tu único propósito, no puedo disfrutar de la relación, de, de la danza entre el amado y la amada, y el amor y el amor. No, no puedo. Así que esa es la mirada y esa es la dirección y ese es el camino y esa es la alegría y ese es el propósito divino que es tu dicha. El propósito de la creación es danzar con, con, con el amor que se ama a sí mismo. 